এখানে আকাশ ধূসর দিগন্তের পাহাড় নীল রাস্তার দুপাশে সবুজের নমনীয় শেড এখানে স্বপ্নের মতো গ্রাম ভেসে থাকে সেই সবুজ গালিচায় কালো ব্যাসাল্টের দুধারে বাঘ বন আজকাল নাকি বাঘ নেই এই অরণ্যে তবে এই অরণ্যের বিন্যাস ঘুমপারানি গানের মতো আমেজে ভরা ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকা পটভূমিতে বর্ষণ সিক্ত হিমেল হাওয়া ফিসফিসিয়ে যায় কানে বলে এই পথেই বর্ষা বিধুর প্রকৃতি তার রূপের পশরা সাজিয়ে রেখেছে বনপাগলদের জন্য এই অঞ্চলে এই নিয়ে পাঁচবার প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখনও যেমন মায়াবী ছিল এখনও একই রকম সৌকুমার্য সমস্ত শরীর জুড়ে প্রতিটা রাস্তার বাঁকে রহস্য ও ছায়ারা দীর্ঘতর হয় এখনও বর্ষার অরণ্যে ফুল ও পাতার রঙিন বিচিত্র বর্ণ মকমল কোমল নয়ানাভিরাম গালিচা পাতা থাকে পা ফেলতে নিজেকে পাপি মনে হয় এমনই অজস্র অনুভূতি নিয়ে পৌঁছে গেলাম মির্চাইয়া ফলসে ঘন অরণ্যের মধ্যে চ্যাটালো পাথরের গা বেয়ে নেমে আসছে ক্ষীণতোয়া জলের স্রোত রাস্তার দুধারে আদিম অরণ্যের উপস্থিতি ঝাড়খণ্ড সরকারের বন বিভাগ সুন্দর করে ডেকের ব্যবস্থা করেছে যাতে সব বয়সী মানুষেরা ফলসের একেবারে উপর অবধি উঠতে পারে পায়ে হেঁটে হাতির অবাধ বিচরণভূমি এই জায়গাটা তাই গাড়ি থেকে নামার আগে একবার শুধু দেখে নেওয়া প্রয়োজন আছে এখানে ফলসের বিভিন্ন জায়গায় শেড সমেত বসার জায়গা করা আছে দারুণ আড্ডার ব্যবস্থা আমরাও বেশ খানিক্ষণ নিঝুম বনের মাঝে চুপ করে বসেছিলাম বিশাল আকৃতির পাথরের উপস্থিতি জায়গাটাকে আরও দুর্দান্ত করে তুলেছে আমি নিজে সর্বাংশে অশিক্ষিত কোনো বিষয়ই বলবার মতো জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নেই কিন্তু এই সব দেখে শুনে এবং পড়ে জানার ইচ্ছা দেখার ইচ্ছা বড় প্রবল হয়ে ওঠে বারে বারে জঙ্গলে পাহাড়ে প্রকৃতির বুকে শিশুর মতো লালিত পালিত না হলে এই দুঃখবোধটুকু থেকেও হয়তো বা বঞ্চিত হতাম বঞ্চিত হয়ে কূপমুণ্ডুক আত্মসর্বস্ব উচ্চমন্য কেবলমাত্র স্বর্ণমুদ্রা অর্জনের শিক্ষাতেই শিক্ষিত হয়ে ডিজেলের ধোঁয়া ভরা কোনো বড় শহরে সারা জীবন খাই খাই করে কাটিয়ে ইঁদুরের মতো স্বার্থপরতায় নিজেদের একে অন্যকে কাটাকুটি করে এই মানব জীবন শেষ করতাম অসীম ব্রহ্মাণ্ড থেকে গ্রহ নক্ষত্রের আকস্মিক স্খলনে তাদের নিরুচ্চার নিঃশব্দে মৃত্যু এ জন্মে তাহলে আর দেখা হতো না বুদ্ধদেব গুহ লিখেছিলেন কোজাগার উপন্যাসে এই লেখাটা বারবার মনে আসবে আপনারা যখন এই অঞ্চলে ঘুরবেন আমার ভূমিকার নিদারুণ নগণ্যতা নিজের কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলে মাঝে মাঝে আমার স্বার্থপরতা আমার অহমিকা আমার ঈর্ষা সুখ দুঃখ আশা নিরাশা এসব নিয়ে কখনো উত্তেজিত হলেই আমি ভালুমারের আকাশে তাকাই রাতের দিগন্ত রেখার ওপরে হুলুক পাহাড়ের পিঠটা একটা অতিশয় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠ বলে মনে হয় দিগন্তের কোনো দিকে হঠাৎই কোনো তারা খসে যায় শিহরিত হই হাহাকার করি পরমুহূর্তেই মনে হয় আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠি 
ওই দূরের একটি অনামা অচেনা প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র হয়তো পৃথিবী থেকে কোটি গুণ বড় তার জ্বলে উঠেই ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডের তার মধ্যে লীলা খেলার মেয়াদ শেষ হওয়ার তাৎক্ষণিক মুহূর্তেই আমি আমার সামান্যতা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন হই বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করি বড় খুশি হয়ে উঠি আনন্দে এক নিঃস্বার্থ পবিত্র আনন্দে আমার দু চোখের কোন ভিজে ওঠে আমরা সকলেই সামান্য কিন্তু এই পরিবেশে না থাকলে চোখ ও কানের আশীর্বাদ সম্পৃক্ত না হতে পারলে কেমন করে জানতাম আমার ক্ষুদ্রতার মাপটা ঠিক কতখানি ক্ষুদ্র বুদ্ধদেব গুহর এই লেখাগুলো অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ছে কারণ এরপরেই আমরা এসে পৌঁছাব কোজাগরের ভালু মারে বাস্তবের মারুমার মারুমারের ফরেস্ট রেস্ট হাউসের চত্বরে ঢোকার আগে ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারিবদ্ধ উপস্থিতি রাস্তার দুই ধারে আপনাকে স্বাগত জানাবে প্রধান ফটকের ঢোকার ঠিক আগে ডান দিকে বন বিভাগের নিজস্ব মধু তৈরির ব্যবস্থা আছে ইচ্ছে করলে কিনতে পারেন বনের বিভিন্ন ফুলের নির্যাসে তৈরি ভেষজ মধু চত্বরে ঢুকেই প্রথমে পরে মারুমারের ব্রিটিশ আমলের তৈরি বনবাংলোটা বুদ্ধদেব গুহ এসে থাকতেন এই প্রাচীন বনকুঠিরে ওনার কোজাগর উপন্যাসে এই অঞ্চল নিয়ে সবিস্তারে লেখা আছে এই বাংলোর সামনেই খানিক নেমে দুটো নতুন বাংলো তৈরি হয়েছে আগে ওখানেই ছিল কাঠের তৈরি এক অসাধারণ সত্যি গাছবাড়ি একটা কুসুম গাছকে বেষ্টন করে তৈরি করা হয়েছিল ওই বাংলো বুদ্ধদেব গুহ তার নাম রেখেছিলেন কুসমি দু সালে বিপ্লবী আন্দোলনের ফলস্বরূপ ওই গাছবাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয় এখন ইট পাথরের এক গাছবাড়ি শোকের মতো এত বড় সাম্যবাদ বোধহয় আর কিছুই নেই খুব জোরে বৃষ্টি এলো এক পশলা যেমন হঠাৎই এলো তেমন হঠাৎই গেল বাইরে এখন একটানা ব্যাং আর ঝিঝি ডাকছে হাতিরা বোধহয় মির্চাইয়াতে জলকেলিতে নেমেছে তাদের ব্রিংহনের শব্দে রাতের বৃষ্টি ভেজা বন পাহাড় চমকে চমকে উঠছে বারবার বৃষ্টি থামলে আকাশে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়ে পূর্ণিমার চাঁদ বেরোলো চরাচর উদ্ভাসিত করে ঝকঝক করছে এখন চারদিক কে বিশ্বাস করবে এই সুন্দর পৃথিবীতে এত কষ্ট আছে এই মুহূর্তে দুটি শিশুর শক্ত হয়ে যাওয়া ফুলে ওটা মৃতদেহ বুকে করে মানি আর মঞ্জুরি শেষ রাতের মতো তাদের অনেক আদরের সন্তানদের আদর করছে তাদের নিঃশব্দ নিথর অভিমানী মুখ দুটির উপর ঝুঁকে পড়ে ওরা নিজেরাই শিশু হয়ে গিয়েছে দেয়ালা করছে বিধাতার সঙ্গে এখন বড় দুর্বোধ্য সে দেয়ালা এই মুহূর্তে এই চন্দ্রালোকিত ভালুমারেই কোনে কোনে অন্যায় আর অশুভ প্রতীকের মতো শয়তান সঞ্চিত ওয়াটা তার নখ লুকোনো কালো থাবার থাপ পরে আলোকে গুড়িয়ে অন্ধকার করে দিচ্ছে মৃত্যুই সব ভরন্ত জীবনের অমোঘ রিক্ত পরিণতি এই সত্য তার শরীরের কালো নিঃশব্দ ছায়ায় চলমান বিজ্ঞাপনের দিকে দিকে বিজ্ঞাপিত করছে নিদিয়া নদীর পাড়ের শ্মশানে এখন শকুনেরা সভা বসিয়েছে কোজাগরি রাতে কারো ঘরে নবজাত শিশু কাঁদবে কচি গলায় গোবর আর গরুর গায়ের গন্ধ মিশে যাবে শরতের বনের গায়ের গন্ধর সঙ্গে পেটে খিদে নিয়ে অনেক মানুষ শব্দ করে পাশ ফিরবে ঘুমের মধ্যে কোনো ঘরে পুরুষ আদর করবে নারীকে অস্থি সার বৃদ্ধ দীর্ঘ হাই তুলবে নিদ্রাহীন রাতে সারা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতে মহুয়াতলির লোম উঠে যাওয়া চলচ্ছক্তিহীন অসহায় বৃদ্ধ সম্বরের মতো সঞ্চিত ওয়াটা হয়তো সেদিনও ঘুরবে ছায়ায় ছায়ায় শুধু শয়তানেরই মৃত্যু নেই মৃত্যু শুধু বিবেক শুভবোধ নিরপরাধেরই জন্যে এর আগেও বহুবার এসেছি এই অঞ্চলে কিন্তু কেন জানি না উনিশশো সাতানব্বইয়ে প্রথমবার আসার স্মৃতি 
বার বার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই দামাল দিনগুলোতে সেবার পাঁচ বন্ধু স্থানীয় বাস ও লরিতে চেপে সমগ্র পালামৌ চষে বেরিয়েছিলাম নস্টালজিয়া বা স্মৃতি মেদুরতা নিয়ে বিখ্যাত একটা কোট আছে নস্টালজিয়া ইজ ইন দ্য প্লেস বাট দ্য ফিলিংস ইউ এক্সপেরিয়েন্স দিয়ার এভরি প্লেস ইউ হ্যাভ গন হ্যাজ লেফট ফুড প্রিন্টস অন ইউর হার্ট ভিজিটিং আ চার্মিং প্লেস ফ্রম ইউর মেমোরি ইজ লাইক টেকিং এ ভ্যাকেশন টু ইস্টার ইয়ার